वेलकम बैक टू एनदर भिडियो अफ क्लास टुवेल्व कंप्यूटर साइंस र्लास टुवेल्व को हक में हेन भाई कंप्यूटर साइंस में मैं धे जो इंपोर्टेंट कोईसन धेरे नई कर भैस इंपोर्टेंट कोईसन धेरे नई कर भैस फर एन इंस्टैंट भन्न पर्दे सी प्रोग्राम का कति धेरे प्रोग्राम मैं गईकुने सम अफ द इंपोर्टेंट कोईसन जस्ते नर्मलाइजेसन है नर्मलाइजेसन ये एकदम धेरेचोटी सोच नहीं हई नर्मलाइजेसन देख लब तब टपोलॉजी का कुछ वा अरुण कुछ थिरी मैं धीरे नई तब सल्व कर सकु क्या तब अगड़ी गए हेन भो हई रज को यह भिडियो अभियली हमी वर्ल्ड कोईसन सल्यूसन अरुण भिडियो में सल्व करने नहीं आज को यह भिडियो एकदम स्पेशली तब क्लास टुवेल्व में हे ओओपी भाई चैप्टर है क्या एटा ओओपी भाई चैप्टर हो तर यह थिरी चैप्टर हो खास तो इसको फुलफर्म को अब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो हई अब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो नाम अब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग भाई हमें क्लास टुवेल्व को हक में हमें प्रोग्रामिंग पर्दन के हई क्लास टुवेल्व को हक हक में हमें यह प्रोग्रामिंग पर्दन के मत पढ़े हो इसमें इसमें हमें थिरी पढ़े हो रहा इस जैसे फाइव मक्स आँच के हेन जैसे फाइव मक्स आँच र दुई तीन टा कोईसन पढ़् भाई फाइव में फाइव लिया सकूँ तो इस है तब सी प्रोग्रामिंग गाड़ो लाने सकता सी प्रोग्रामिंग में सब मक्स नल्या सकूँ अब तान्ने वाक यो चैप्टर बड़ होता है तो भर आज को इसमें हमें के करने भाग इसको फाइव मक्स कोईसन को कस्ट कस्ट कोईसन आँचो चर्चा करने फर्स्ट कोईसन को एकदम धेरे देखिए कोईसन हई में के पड़े तो भादा खेल तब को टर्म एक्सप्लेन कर भाज इस फर एक्जा इक्जापल क्लास अब्जेक्ट है तो पीछे पोलिमर्फिजम कि जस्ट टर्म मत एक्सप्लेन करने यू डेंट हेव टू राइट द कोड कि हमें कोड लेखन ही पड़ेन इसमें इनहेरिटेन्स हई यहां डिफ्रेंट टर्म हमें यहाँ एक्सप्लेन कर पर्ने हो कि व्हाट डू यू राइट सर्ट नोट अन पोलिमर्फिजम एंड इनहेरिटेन्स आईदी एक्जाम में ते भर यह प्रिपेयर करना को हम अर्क भिडियो कुर्च है आज को यह भिडियो में पैदा बेसिक इंट्रोडक्शन तो जानू पे है ओओपी को तो नजानिकन अब तब यह बुझ् अलग गाड़ो होता तो भर आज को यह भिडियो एकदम स्पेशली एटा एकदम इंपोर्टेन्ट कोईसन जिस में हम के करने भादा वी विल डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा के अब्जेक्ट ओरिएटेड लैंग्वेज हमें के डिफ्रेन्सिएट कर एक्जाम में सोधे धेरेचोटी सोधे डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिंग सोधे हो इसलिए डिफ्रेन्सिएट कर पर्यटन फर फाइव मक्स अब आज को भिडियो में हम यो और नेक्स्ट भिडियो में हम अर रक को टपिक हई ये आने सकने संभावना है फाइव मक्स में भेरी इंपोर्टेंट होता हाई अब कहीं कत कहीं कत अब यह प्रोसिड्युरल के लिखे पाइन तो भादा खेल मैं यहीं लेख दी हाँ इस पोइंट बनाने पर्यटन हाई प्रोसिड्युरल स्ट्रक्चरल हो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी भाषा कि इसलिए रब के हो पैला बुझम हाई तो इसको थोड़े कुछ बुझम अंत्य पे तो पोइंट तो आप लेना सकता क्या अभियली के होता तो भादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई बितिक हमें के वी राइट कोड हमें कोड हर लेख तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोड हर लेख के हमें कोड हर लेख अब यह कोड हर के होता नर्मली भादा खेल कंप्यूटर में हमें यह कोड रन कराने बेला में कंप्यूटर के लाइन बाई लाइन रन करा तो हे लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन लाइन बाई लाइन इसी सब एक उल्टा लाइन लाइक कंप्यूटर ने सिक्वेन्सिली एक्जिक्यूट कर बुझ्स पे टर्म सिक्वेन्सिली एक्जिक्यूट कर लाइन बाई लाइन हम कंप्यूटर ने सिक्वेन्सिली एक्जिक्यूट कर जी लमो भाई प्रोग्राम फर एक्जापल इसलिए ठूल काम करे अरे कई सफ्टवेयर नहीं हो रे सी बड़ा बने सफ्टवेयर नहीं हो रे अब के भाई तो सिक्वेन्सिली प्रोग्राम रन भैर हो सिक्वेन्सिली प्रोग्राम रन होना सब कोड लक्जिक्यूट कर जल्ले प्रोग्राम के होता स्लोअर होता हई अभी यह कन्विनियंट भी भैत नहीं भैन न तो सपोज मैं एटा ये सानों काम करा मन ला एकचोटी में एकचोटी में मैं ये सानों काम करा मन ला तर प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के होता तो भाग ये सानों काम करा तब सब रन करा पर्च हई अभी सानों काम तब कल कर लिमिटेड टास्क कराने तब पर्यटन टप टू बटम टप टू बटम सिक्वेन्सिली रन कराने पे कि जल्ले स्लोअर भो टाइम कंज्यूमिंग भो मेमोरी स्पेस धे खाए तो अभी इनकन्विनियंट टू हेन्डल भी भो कि जे चाहिए ये मत एक्जिक्यूट कर पाए पो मजा आंथ्य है ये कें एक्जिक्यूट कर पे सब प्रोग्राम जी खेल सा काम करना सब प्रोग्राम एक्जिक्यूट कर झाऊ भाई 
किनभने एज द नम्बर अफ कोड इन इन्क्रिजेस द फंक्सनालिटी अल्सो इन्क्रिजेस र धेरै सफ्ट ठुल ठुलो सफ्टवेयरहरूमा धेरै कोड हुन्छ अनि जति खेरन धेरै कोड एक्जिक्युट गरेर हुन्छ हुँदैन त्यही भएर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यस्तो कन्सेप्टमा बनेको हुन्छ के वा प्रोसिड्युरल जे भने पनि है इन विच एभ्री कोड मस्ट बी एक्जिक्युटेड सिक्वेन्सियली एकदम बुझ्नुहोस् है एभ्री कोड मस्ट बी एक्जिक्युटेड सिक्वेन्सियली अब यहाँ डिमेरिट्स भयो नि त होइन र स्लोअर भइरहेको छ सबै कोड एक्जिक्युट गर्नुलाई स्लोअर भइरहेको छ के त्यही भएर यही लिमिटेसन हटाउनुलाई के गरियो त भन्दाखेरि हामीसँग अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ आयो कि अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा पनि के हुन्छ अभियसली प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा धेरै कोडहरू लेखेको हुन्छ है धेरै कोडहरू लेखेको हुन्छ धेरै ब्लकहरू पनि हुन सक्छन् तर अब नाउ नाउ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब इट डजन्ट एक्जिक्युट सिक्वेन्सियली के इट डजन्ट एक्जिक्युट सिक्वेन्सियली के गर्छ यसले जे काम गर्ने हो त्यतिलाई मात्रै एक्जिक्युट गरिदिन्छ है फर एक्जाम्पल त तपाईँहरूलाई यति मात्र काम गराउन मन लाग्छ भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा यतिलाई मात्र पनि रन गराउन मिल्छ के अब यो सबै रन गरिराख्नु परेन के बुझ्नु भने यो सबै रन गरिराख्नु परेन डाइरेक्टली तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त अन्त यति पार्टलाई मात्रै तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ एक्जिक्युट गर्न पाउनुहुन्छ यति पार्टलाई मात्रै एक्जिक्युट गरिसकेपछि अब के हुन्छ यति पार्टलाई मात्रै एक्जिक्युट गरिसकेपछि त समय थोरै लाग्यो नि फास्टर भयो कन्भिनियन्सी भयो फ्लेक्सिबिलिटी बढ्यो नि प्रोग्रामको बढ्यो नि त है अनि यसमा के हुनुपर्छ एभ्री स्टेटमेन्टलाई सिक्वेन्सियली रन गर्न पऱ्यो परेन नि टप टु बटम रन गर्न पऱ्यो परेन नि है त्यही भएर यस्तो कन्सेप्टलाई हामीले के भनिन्छ त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनिन्छ त्यही भएर अब सामान्य कन्सेप्ट बुझिहाल्नु भयो होइन सिक्वेन्सियली प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई प्रोसिड्युरल वा स्ट्रक्चरल भन्ने परेन जुन मन लाग्यो त्यही ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई के भन्ने अब्जेक्ट भन्ने है र यसभित्र चाहिँ अझै कुराहरू छ म त्यो त बेसिक सर्फेसली मात्र भनेको अब पोइन्टहरू लेख्दै जाम अनि त्यसमा तपाईँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ है धेरै है अब फर्स्ट पोइन्ट के हुनसक्छ त भन्दा अघि भर्खरै भने स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दा इन विच एभ्री इन्स्ट्रक्सन सुड बी एक्जिक्युटेड सिक्वेन्सियली भनेको होइन त नि के हुँदो रहेछ त भन्दा म यहाँ एकदम सर्टकटमा लेख्छु एकदम राम्रो मिठो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँलाई म लिङ्कमा राखिदिन्छु है यहाँ चाहिँ बुझ्ने तरिका म बुझाउन खोजेछु नि त यहाँ त अनि मिठो ल्याङ्ग्वेजमा इक्जाममा लेख्ने फर्ममा चाहिँ तल लिङ्कमा चाहिँ हुनेछ त्यहाँबाट तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ है तर अब यहाँ हेर्नुभयो भने प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मैले अहिले भर्खरै के भने इन्स्ट्रक्सन सुड बी एक्जिक्युटेड सिक्वेन्सियली है अब प्रोग्रामिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट त भइहाल्छ होइन कलेक्सन अफ स्टेटमेन्टलाई हामीले के गरिन्छ कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युटेड सिक्वेन्सियली एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म है सिक्वेन्सियली भनेको वान आफ्टर एन अदर के यो एउटा पोइन्ट भयो के तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा त्यस्तो हुन्छ हुँदैन यसमा के हुँदैन यसमा चाहिँ के हुँदैन त भन्दा प्रोग्राम डिजाइन आर नट सिक्वेन्सियल है यसमा रेदर के युज गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू युज गरेका हुन्छन् मैले अहिले जुन सानो ब्लक भने नि अब त्यो सानो ब्लक भनेको अब्जेक्ट भयो के है अब्जेक्टले रियल वर्ल्डलाई डिनोट गर्छ भन्ने कुरा म एकछिनमा पनि भन्नेछु है जस्ट के बुझ्नुहोस् त भन्दा अब यसमा सिक्वेन्सियल हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न सकिहालिन्छ नि यो सिक्वेन्सियल हो भने यसमा सिक्वेन्सियल भएन है नो सिक्वेन्सियल नो सिक्वेन्सियल डिजाइन के यसमा है यसमा सिक्वेन्सियल डिजाइन हुँदैन एउटा पोइन्ट त भइहाल्यो है अर्को पोइन्टको रूपमा मैले के पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै सिक्वेन्सियल टप टु बटम सर्र एक्जिक्युट हुन पऱ्यो तर यसमा के हुन्छ टप टु बटम हुनुपर्छ पर्दैन नि तपाईँको यहाँ टपमा केही छ भने यहाँ तल पनि केही छ भने तपाईँले पहिला यसलाई एक्जिक्युट गरेर तपाईँ माथि पनि जान सक्नुहुन्छ के जुन मन लाग्यो त्यही एक्जिक्युट गर्ने हो नि त नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जुन मन लाग्यो त्यही एक्जिक्युट गर्ने हो भने स्ट्रक्चरलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जु लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा के भन्नुपर्यो भन्दा इट फलोज टप टु बटम एप्रोच अब टप टु बटम एप्रोच भनेको के माथिबाट तल आउँछ यो टप टु बटम एप्रोच टप टु बटम एप्रोच अब यसमा के हुन्छ यसमा चाहिँ बटम टु टप एप्रोच यो बुझ्नु भयो नि होइन टप टु बटम एप्रोच भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि माथिबाट तल बग्दै बग्दै प्रोग्राम गयो भने सिक्वेन्सियल हुन्छ त्यो त्यसलाई टप टु बटम भन्छ भने अब जुन मन लाग्यो त्यही एक्जिक्युट गर्न पाउनु भयो भने त्यो के भयो बटम टु अप हुने भयो के बटम टु टप हुने भयो है आफै इमेजिन गर्नु न ल सपोज फेसबुक चाहिँ प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो अरे फेसबुक प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने त्यो तपाईँले एउटा कमेन्ट हान्ने बेलामा पनि के हुन्छ
सब सुरू बड़ा लास्ट समय सब प्रोग्राम एक्जिक्यूट कर लाए हैं तो एवरी काम को लगी दैट इज नट कन्विनियंट ते नहीं फायदा के भाजा अब्जेक्ट ओरिएंटेड को हमें जो मन लगे ते ब्लक अफ कोडर हमें क्या सकता हमें एक्जिक्यूट कर सकता हाई तब एकदम कुछ के आँच तो भाई अब बल्ल अलग पोइंट में छिरम है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भेजने बितिक इसको मेन कंसेप्ट मेन आइडिया के इसको मेन आइडिया आर इन फंक्शन्स के फंक्शन्स आर द मेन आइडिया के इसको फंक्शन्स आर दी मेन आइडिया फंक्शन्स आर दी मेन आइडिया अफ टी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भन्न सकूँ हाई फंक्शन्स आर दी मेन आइडिया अफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब फंक्शन्स कैन बी के यूजर डिफाइंड अल्सो लाइब्रेरी अल्सो भन्न खोजे एट ठूल सान प्रोग्राम वा ठूल प्रोग्राम भले धेरे काम करना पे इसलिए धेरे काम करना पे हो धेरे फंक्शन बना तो मैं पैला को सीरीज में भनी सकते हाई कें धेरे फंक्शन बनाइज तो भाग इन अर्डर टू पर्फर्म मोर टास्क है यह काम इसी ते भर स्ट्रक्चर में हमें फंक्शन बनाइज कि इन अर्डर टू पर्फर्म मोर एंड मोर टास्क तर अब हम अब्जेक्ट ओरिएंटेड में फिर फंक्शन भाई कंसेप्ट होते हैं कि इसमें हई इसमें फंक्शन भाई कंसेप्ट होते हैं इसमें कंसेप्ट के को भादा खेल इसमें कंसेप्ट क्लास रब्जेक्ट को होता अब्जेक्ट ओरिएंटेड भाई इसमें मेन आइडिया आर अब्जेक्ट एंड क्लास आर दी मेन आइडिया इन दिस टाइप अफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन आइडिया इन दिस टाइप अफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब्जेक्ट र्लास चाहिए अब्जेक्ट ओरिएंटेड भो हई अब के हो अब्जेक्ट र्लास भि अब रियल वर्ल्ड इंटिटीज हमें अब्जेक्ट भाई फर एक्जापल अब तब स्टूडेंटस के डील कर सकू स्टूडेंटस के डील कर पर्ने वाला सकूँ स्टूडेंट को रोल नंबर हो स्टूडेंट नाम हो एड्रेस हो टिफोन नंबर होने मक्स लिया मक्स है तो भर स्टूडेंट एट अब्जेक्ट भो भि तो एट्रिब्यूट नेम भो रोल नंबर भो एट्रिब्यूट भेसरी हमें एज अ होल एट अब्जेक्ट जसरी स्टूडेंट ट्रिट कर सक्यों तो भि को एट्रिब्यूट हमें इजीली हेन्डल कर सकता कि इसको बारे में मेक्स्ट भिडियो में झन विस्तृत रूप में एक्जापल सहित चर्चा करने डिफ्रेन्सेस मत भर मैं सामान्य आइडिया मत दे भन्न खोजे द रियल वर्ल्ड इंटिटीज इस ग्रुपिंग रियल वर्ल्ड इंटिटीज अब्जेक्ट भाई अभी यह अब्जेक्ट हेन्डल कर क्लास बनाइज क्या अब्जेक्ट हेन्डल कर क्लास बनाइज क्लास भि के क्लास भि मेम्बर फंक्सन जसले होल प्रोग्राम रन करने काम कर होल प्रोग्राम कंट्रोल करने काम कर क्या बुझ्पर्यो इसमें के होद तो भाग इसमें अब्जेक्ट र्लास क्लास भि मेम्बर फंक्सन हाई जसले के हम प्रोग्राम एक्जिक्यूट करने काम कर ये कुछ सीम्पल तब लेख्पर्यो फंक्सन मेन आइडिया हो या तो अब्जेक्ट र्लास मेन आइडिया हो कि चार वा पोइंट भैस हाई लेटस को अर्क में जाऊँ हाई तो सीमिलरली अर्क पोइंट के होता तो भादा खेल अब टप टू बटम हो टप टू बटम में हमें फंक्सन मेन आइडिया हो भनी सके हमें ये इसमें इंफैसिस के मैं प्रोसिड्यूरल इंफैसिस इज गिवन टू इंफैसिस इज गिवन टू के प्रोसिड्यूर स्टेप इंफैसिस दिखा कि क्योंकि सब एक्जिक्यूट कर टप टू बटम एक्जिक्यूट लाइन बाई लाइन कर हमें के प्राओरिटी दिखो हमें प्रोसिड्यूर लाइरिटी दिखे क्या हई टप टू बटम इच एंड एवरी लाइन लग्जिक्यूट कर हमें प्राओरिटी इंफैसिस नहीं प्रोसिड्यूर दून पर्ने हो तर यहाँ के यहाँ से हम हम अब्जेक्ट ओरिएंटेड में फिर हम होते हैं हमें प्रोसिड्यूर हमें तो स्टेप मतलब कर मतलब तो करें स्ट्रक्चर तो मिलना पर्यटन तर जस्ट के भि नहीं के बने जो पार्ट चाहिए ते मैं एक्जिक्यूट करने हो सब होल प्रोग्राम एक्जिक्यूट कर बस राख्ने होना कि ते भर इसमें हमें इंफैसिस के दिखा तो भाग अब जो चाहिए ते एक्जिक्यूट करने इंफैसिस कैन बी गिवन टू डाटा रैदर दैन प्रोसेसिंग सरी प्रोसिड्यूर हई गिवन टू डाटा एकदम बुझ्न से यह पॉइंट हई डाटा इंफैसिस दिए डाटा बने अभियली अब्जेक्ट को एट्रिब्यूट में के होता डाटा हो स्टूडेंट नेम भो स्टूडेंट बने अब्जेक्ट भो स्टूडेंट को नेम रोल नंबर एट्रिब्यूट भो भि का सब डाटा भैया क्या तो डाटा हमें इंफैसिस प्राओरिटी में राख्स ये एट पोइंट होना सकता हाई अब प्रोसिड्यूरल भगवान प्रोसिड्यू प्रोसिड्यूर लाई प्रोसिड्यूर बने सिक्वेन्सियल स्टेप प्राओरिटी दिशा भन्न खोजे अब सीमिलरली पर्ने हो तो भादा सीन्स अब तो लेखना नहीं लेखे हो तर ते अब लेखी राख् पर्च जो लगे तो तब पोइंट बना मन लेख् हो प्रोसिड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंपेरेटली अ 
प्रिमिटिव कन्सेप्ट प्रिमिटिव कन्सेप्ट हो कि अलग पैला को ओल्डर कन्सेप्ट हो न्यूअर कन्सेप्ट हो यो यह हो तो हम न्यूअर कंसेप्ट हो अब यह लेखी राख् पर्च भैन तर मैं यहाँ कल लेखे तो पीछे तल को कुछ आँच कि हई अब ते भर के भाई प्रिमिटिव भक्ना इट डजेंट सपोर्ट प्रिमिटिव भक्त इट डजेंट सपोर्ट इट डजेंट सपोर्ट हई के सपोर्ट करते हैं इसलिए इसलिए अब डिफ्रेंट अब्जेक्ट ओरिएंटेड का फिचर जो मैं अगर नहीं इट डजेंट सपोर्ट के डाटा हाइडिंग इसलिए डाटा हाइडिंग सपोर्ट करते हैं हई इसलिए इनकैप्सुलेसन सपोर्ट करते हैं इसलिए पोलिमर्फिजम सपोर्ट करते हैं हाई पोलिमर्फिजम सपोर्ट करते हैं इसलिए इनहेरिटेन्स सपोर्ट करते हैं इनहेरिटेन्स सपोर्ट करते हैं एंड देर आर लट अफ अदर फिचर्स के हई डाटा एब्सट्रैक्शन इट डजन सपोर्ट तर वेर एस इसमें के होतापटी इट सपोर्ट्स अल के हई प्रोग्राम डेवलपमेंट बिकम्स इजियर सीन्स इट सपोर्ट्स अल इसलिए क्या इट सपोर्ट्स अल इस सब कुछ सपोर्ट करने भाई ये इनकैप्सुलेसन देख लोलिमर्फिजम इनहेरिटेन्स डाटा हाइडिंग सब जल्ले के जल्ले लेस सिक्योर्ड भ हई जल्ले के भाई इसमें डाटा हाइडिंग फिचर भैन है इट डजेंट कंटेन के भाई तो भाई डाटा हाइडिंग फिचर भे डाटा हाइड कर मिले न सिक्युरिटी का कुछ आए तो है इट इज लेस सिक्योर्ड इट इज लेस सिक्योर्ड डजन मीन सिक्युरिटी नहीं हुई लेस सिक्योर डजेंट सपोर्ट डजेंट सपोर्ट डाटा हाइडिंग फिचर हई डाटा हाइडिंग फिचर सपोर्ट नगर्ने हुआ लेस सिक्योर्ड भाई अब इसमें मोर सिक्योर्ड हो मिला तब उ हेन सकूँ तल मैं उ लेख दिखे तैयार को लाई तैंबा तब पोइंट आउट कर सकूँ सातवटा पोइंट तो मैं लेख दी सकें हेन तो कई इस नहीं अर्क पोइंट के होता सकता इस नहीं तब को अर्क पोइंट के होता तो भादा अब रियुजेबिलिटी को आए तो है अब स्ट्रक्चर में इट इज टाइम कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग टू रियुज हाई रियुज कर अलग कर नमिलने भाई तो होते हैं है तर इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग टू रिव रियुज द कोर्स के इसमें के होता तो भाई भेरी इजी टू इजी टू रियुज द कोड हाई कोड रियुजेबिलिटी सजिल होना खोजे हाई हमें कोड यूज करना एकदम के होता सजिल हो इजी टू रियुज दी कोड है इस कोड रियुजेबिलिटी सजिल आंकड़ा भैस हेन तो अब जी थपे हो मैं ये नहीं छोड़े है इसलिए दुईटा पोइंट बना सकता अब सिक्युरिटी को कुछ सको है अब अर अज एवं थप्पा मन लाने थप्दा हो नैसर नौ नंबर पोइंट में एट थप्न सकता तो भादा खेल अब इसमें के होता एडिंग फंक्शन इज डिफिकल्ट के हई एडिंग फंक्शन के काम करा मन लगा तब फसन बना पर्व यूजर डिफाइन फंक्शन एड कर अलग एडिंग फंक्शन मे बी डिफिकल्ट है अलग डिफिकल्ट होता टाइम कंज्यूमिंग होता मिलते नमिलने भाई तो होते हैं क्या डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग अभियली हो ये कुछ अब तर इसमें के होता इट इज इजी इट इज इजीयर के हई इजीयर टू एड मेम्बर फंक्शन हे तो मैं कतिवटा पोइंट लिया नौवटा पोइंट लिया सके अब यह सब कुछ तल नोट में होना मैं लिंक में राख देख अब यहाँ भि गए एक्जापल के रूप में हेन कस्तो कस्तो हमें ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई हाई सी लैंग्वेज सी के स्ट्रक्चरल हो हमें अब पैला पढ़े क्यूबेसिक प्रोसिड्यूरल लैंग्वेज हो हाई अब एकदम फेमस फटान भाई फर्मुला ट्रांसलेसन भाई फटान इज अल्सो एक्जापल अफ के स्ट्रक्चरल फटान हाई एफओआर टीआरएन फर्मुला ट्रांसलेसन हो कि एफओआर टीआरएन यो भिज आर सम अफ द एक्जापल अफ के दिज आर सम अफ द एक्जापल अफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर अभी ये आएगा अब के भाई सी लाई सी प्लस प्लस बनाइए इन अर्डर टू मेक अब्जेक्ट ओरिएंटेड हेन हाई तेरी नहीं हम जावा भाई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अल्सो एन एक्जापल अफ ओपी इस नहीं सी सार्प भाई ये हेस साइन लार्प बने प्रोनाउंस करने हाई सी सार्प बने के रही है तो भाग इट इज वन अफ द एक्जापल अफ अब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी भाई तब इजीली डिफ्रेन्सिएट बिट्विन के करना सकूँ भाई तो भाई ये गए तब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्रोसिड्यूरल रब्जेक्ट ओरिएंटेड को मजा एंसर लेखन सकूँ यहीं 
यही बड़ा तो पहले पैराग्राफ को ही बनाने तो सकिया लूँ सा नहीं इन केस एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने ये तीकुरा लेहर पैराग्राफ बनाने सकूँ उन्नत नहीं सकिया लूँ सा नहीं ये कुरा हर मतलब पैराग्राफ में बनी इंक्लूड कर दीन से नोट में बनी इंक्लूड कर दीन से र यही चैप्टर बड़ा सीर वाला क्वेश्चन फा� अभी लाइज ये पांच वाला पॉइंट है ये पांच वाला है नौ वाला पॉइंट है रुचा इस बार जाए तो पहले पांच वाला लेखन सकने वाले एग्जाम में फाइव में फाइव तक पाया लूँ जा ला आज रामेल इतनी करे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रेस्ट ऑफ़ द टॉपिक करूँगा निश्चित है बाय बाय एवरीबॉडी